hierdie week op Eko Onderzoek. Ons is dier IHS Challenge gekontak oor Afrika perdesiekte of APS. Een verwoestende siekte wat elke jaar groot leiding en baie fraktes onder perde in Zuid-Afrika veroorzaak. Hoe kan dit voorkom word? Hoe word dit behandel? Wat sê die betrokke ambtenare? Afrika perdesiekte is al bekend sê dat perde in die 17e eeuw na Zuid-Afrika gebring is. Nou, dit is nie een siekte waar een perd, een ander perd aansteek nie, maar het word verspreid dier insekte soos die piepklein kulokoides muggie. Blijkbaar is dit die meest verwoestende perdesiekte op die planeet. En in Zuid-Afrika word per eienaars wetlik verplig om gevallen van APS by hul plaaslike staatsveaards aan te meld. Die ziekte komt meestal tijdens die warm reenseisoen voor, wanneer muggies volop is. Zebras is oor die algemeen bestand in die ziekte, maar hulle is die hoofddraars van die virus. Professor Ellen Guthrie bestuur die Afrika perdesiekte program by die perde navorsingscentrum by onderste poort. It's what they call an obivirus. It's in the same group, blue tongue virus, which causes problems in sheep and cattle, an equine encephalosis virus, and there's also an episodic hemorrhagic disease of deer. They're all the same group. They cause similar symptoms in other species, uh, and obviously are an issue with international trade. Mersha Smith het baie ondervinding van APS. Beide wanneer sy ander perde eienaars bijstaan met die siekte en met die hantering van die bedreiging daarvan onder haar eie perde. 2012 het ons een verlies gehad sonder waarschuwing, baie vroeg in die seisoen. Ons het nog drie gehad, maar ons het hulle deurgetrek, so dit was vier vir die seisoen. Van die 13 januari af hierdie jaar het ons 12 positieve gevalle gehad, waarvan ons 8 verloor het. Om gevalle aan te meld soos hulle voorkom, is van kritieke belang. Want die verskuiving van besmette perde, of die wat draars van die virus is, kan die ziekte na ander gebiede laat verspreid. Afrika perdesiekte manifesteer op een aantal maniere, sê Dr. Alison Shepard. There are basically three forms of African horse sickness. The first one is the worst form, and that we call the dinkup, or the pulmonary form. It affects the lungs mostly. The horses develop a high temperature and very rapidly show respiratory distress. Often we'll see a very frothy liquid exuding from their nostrils just before they die. The mortality in that form is 95% or higher. Then the second form, which is probably the most common form that we see, is the decorp or the cardiac form. That's the case where we get a temperature reaction and then we see swellings in the hollows above the horse's eye. The swelling progresses and the swelling then affects the soft tissue around the eyes, the cheeks, the throats, and eventually um, extends down the neck as well. And then the final form is the horse sickness fever form, where the horse just has a fever, but has no other conspicuous signs of African horse sickness. Vroege waarneming van enige tekens daarvan kan help met die aanvankelijke diagnose van APS. Die diagnose kan echter net in een laboratorium bevestigd word. Whilst we talk about African horse sickness as a single disease, there are nine different serotypes or strains, and to immunize a horse against African horse sickness, you actually have to immunize it against all of those strains. So it becomes quite a lot more complex than a lot of other diseases. Mershat bestuur een gemeenskapsgroep wat poog om eienaars te ondersteun en in te lig oor APS. IH Talents is een gemeenskapsgroep wat begin is dier een hele groep mense wat besef het daar is een hengse leemte vir vroeger rapportering van perisiekte, um, ondersteuning dier vrijwilligers. Daar is toe een groep begin op Facebook ook om mensen te proberen in te en te zien hoe kan mensen mekaar te hulp kom waar daar wel uitbraken is. Volgens die wet op dierensiektes is APS als een staatsbeheerde ziekte verklaar. Die wet vereist dat alle perde ten minste één keer per jaar met een goedgekeerde APS instof ingeënt wordt. Die enigste geregistreerde instof die in Afrika perde ziekte in die land wordt vervaardigd door die staatsbestuurde onderste poort biologische producten 
you're after me. Should a vet give the vaccine or is it okay for a member of the public to do it? Yes, the owner can give it to protect their own horse. However, you have a bit of an issue because the animal owner cannot sign a vaccination certificate. The only person who can sign a vaccination certificate is a registered veterinarian. Het is een groot uitdaging voor baie perde eienaars in landelijke gebieden wat hulle perde tegen APS wil inneem, om te hou bij die koelketting cool waar die eindstof reis. One of the problems with our current vaccine, the cold chain does have to be maintained, otherwise the vaccine will be rendered ineffective. Our people at the South African Equestrian Association have started a project in Bazana and Transkar. We have undertaken to go down to that area on a regular basis to vaccinate those working equids to provide them with protection against African horse sickness. And obviously we are then able to maintain the cold chain. But hopefully in the future, with all the new vaccine technology that is around, our ultimate goal is to produce a vaccine that is not implicated by the cold chain and then will be more accessible to the rural communities. Yoko onderzoek het berichte opgevolg van een alternatieve eindstof tegen Afrika per de ziekte. Die eindstof wordt door Dr. Daan Goosen ontwikkeld. Ik wil het niet recht stellen, ons het niet een per de ziekte eindstof ontwikkeld nie. Ons is niet een eindstof ontwikkelingsmaatschappij nie, en ons is niet een farmaceutische maatschappij nie. Ons werk van onderaf boon toe. Met andere woorden, ons werk van een probleem wat in die veld ontstaan, so ons het begin bij cliënten wie ze perde gevraag het wat weliswaar geënt was met die bestaande geregistreerde eindstof. En dan van daar af begin ons met toetsen en ontleerings om te kijken hoe kom vraag hulle nog. En als er dan die eindstof is of iets anders is wat die werkt in die we veldstammen of zoiets, so dan zal ons een product ontwikkelen wat dan een eindstof in die geval is wat op die specifieke omstandigheden werkt. Zo so gebruik leren van die publiek die eindstof? Dat is slechts alleenlijk kan het gebruikt worden door iemand op een fiatse voorschrift. Met andere woorden, die veerarts moet verantwoordelijk blijven voor wat die combinaties moet wees en waar het uh, toegepast moet worden om die mensen te verduidelijken wat precies die voordelen van dit is en niet. Ons beveel ook geenszins aan dat enigszins die eindstof gebruikt wordt in teenstelling met die rails van het departement van landbouw. Nie. So, hoe wordt eindstoffen in Zuid-Afrika gereguleerd? En hoe gaan de mensen werken als jij een nieuwe eindstof wil registreren? Our mandate is actually to control diseases and to ensure that we don't put the animal population at risk while we are developing vaccines. Under the Animal Diseases Act, for any person to be able to conduct any investigation, experiment or research with any vaccine, serum, toxin and infectious agent needs permission from the director animal health. So for anybody to be able to produce vaccine, as indicated in section 20, they need permission from ourselves. Terwijl dit verplichtend is dat eienaars hulle perde inend, is daar ook verskye ander bestuursopsies wat geneem kan word om te keer dat perde dier die kulukoides magies gebuid word. The most important step is to stable your horses from dusk to dawn. The other ways that you can prevent midge biting on your horses is to use insect-proof blankets on your horses and to also spray them with insect repellents. The other thing to do is to switch off your lights around the stables at night because the lights obviously attract the midges as well. And then also the other important part is that midges like to breed in stagnant water. So if you can make sure that you have no dripping taps on your property, you can reduce the breeding habitat for the midges as well. And all of those little tips will also help you to prevent your horses from contracting African horse sickness. South African perde eienaars moet self kan besluit hoe hulle hulle perde tegen perde gaan beskerm. Maar het is belangrijk dat hulle een geregistreerde eindstof gebruik of een wat dier een veearts voorgeskryf is. Wees jou steen en help om die inpak van perde te verminder dier jou plaaslike staatsveearts in kennis te stel van enige moendelike gevalle daarvan. En gebruik die ander voorzorgmaterials om te keer dat jou perde dier kulikoides magies gebuid word.